ce soir à Occupation Double. Je ne ferais pas du Terry, l'enfant. Sinon, tu ferais une tentative? Ah oui. Moi, je pense pas qu'ils peuvent vivre ensemble pendant 5 ans. Il y a juste toi, moi tu peux vivre avec? avec? Oui. T'es pleine, non? Elle est pas bien. Elle est vraiment pas bien. J'ai hâte d'avoir du fun avec toi à ma sortie. Bonsoir, ici Pierre-Yves Laure, je suis présentement à Whistler et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double. Ce soir, nos candidats doivent jouer un jeu qui tourne rapidement au vinaigre. De plus, la tension entre Joël et Nathalie atteint son apogée. Mais pour tout de suite, allons retrouver Judith et Jimmy après leur nuit d'amour. Ferme-moi le col d'abord. Je suis contente de le voir. Euh, appréciation de la soirée avec Judith, euh, notre deuxième rencontre. Euh, la bouffe était super bonne. Euh, les discussions euh, fortes en émotion, autant les pleurs que les joies, les rires. Euh, c'est super cool, le rapprochement excellent, puis euh, ça rend une belle soirée. Puis on était avec un beau petit réveil euh, mignon. J'ai bien aimé ça. Qui m'a regardé dormir? Qui m'espionnait? Bye, Jim. On va les faire. Ciao. Bonne journée. Tu l'aimes encore plus? Oh, on s'est perdu un peu. On a peut-être crossed the line un peu. Là. Moi, j'ai, en tout cas, moi, j'ai cross la, la limite que je m'avais dit que ce qui était un peu faisable, l'occupation double. Là. Puis, tu sais, euh, dans la salle de bain, si t'es dans la salle de bain, euh, tu sais, t'es pas caché, tu comprends ce que je veux dire? T'as pas de couverte, là. Je me suis perdue encore. J'ai réagi comme une crise de panique, là. <rire> j'ai genre, j'avais pas rien à écouter l'émission, là. J'avais pas à mon René Bell. Tu as envie d'aller jouer dehors, Charles? Oui, oui, je pourrais. J'ai proposé à Charles d'aller faire du frisbee golf. Du frisbee golf? Moi, ouais, dans le bois. Tu vas triper, mon gars. Tu connais pas. Tu connais pas? C'est un parcours dehors. Un parcours de golf dans la nature, mais tu dois plutôt y aller du frisbee. Malade! C'est vraiment malade. Avec quelle fille tu veux y aller? Et frisbee. savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit... Amélie! Ah! Ouais, ouais frisbee golf! <rire> Peut-être surprise? Non. Non? Tu t'entendais, hein? J'étais super contente d'arriver et de voir ce genre d'activité-là. Je pensais que ça, ça allait plus sur un terrain de golf, mais non, c'est vraiment comme euh, dans le bois. Oh non! <rire> c'est bon, ça! Attends, mon légume! C'était laid! C'est beau, ça! Il est juste là, le mien, il est pas loin. J'étais pas super bonne au début, dans mes premiers coups. Ça, ça partait super droite, mais euh, ça allait pas assez loin. Pour le les filles, t'es-tu fâchée? Non, il filait... Il était content. Ah ouais? Ouais. Ça faisait leur affaire. Je elle filait pas trop. Elle avait mal au ventre, puis Nat, elle a dit qu'elle avait pas de patience pour le golf. <rire> C'est bien fait, finalement. <rire> yes! Ça recommence. Je pense que j'avais voulu faire ça, j'aurais pas été capable. <rire> ça compte pas. Mais on a bien rigolé. On a vraiment... C'était vraiment drôle. C'était le fun comme activité. Oh! Ça, c'était beau, par exemple. C'est très beau. Faut me le donner. En trois, en trois shots. Tu aurais pu me donner une chance. Ça a fini notre partie. Plus 7 pour Charles et plus 8 pour moi. Charles, il était bon, mais il m'a pas clenché tant que ça. Là. C'est beau aussi. Merci. Oui. Un beau panorama. Oui, bien, il y a de la Le restaurant de fondu, c'était le restaurant Bavaria. Puis on était privilégiés parce qu'on avait le restaurant euh, juste pour nous. Tu t'es embrassé un peu, tu penses? Non. C'était comme euh, chaleureux, là. Pourquoi je t'ai pris, tu penses? Ben, parce que ça te tentait de faire une activité avec moi. Tu veux me jaser? Ouais. Jase-moi ça. <rire> non, mais j'ai comme bien aimé notre dernière conversation. Oui. Mon cocktail. Mm-hmm. C'était pas fini. C'est à la limite de pas être compliqué. Chance que tu avais une chance qu'il n'y a pas de story, l'enfant. <rire> Tant mieux pour c'est toi, tant mieux pour lui. <rire> tant mieux pour toi? Ben oui. Ça me facilite les choses. Sinon? 
Sinon... Tu ferais une tentative? Ah oui. Ça aurait pu avec Amélie parce qu'il y a pas mal tout ce que je recherche de chez une fille. C'est sûr que euh, comme elle et Terry sont plus, euh, comme ils disent, là, sont plus wild un peu. Euh, moi, j'ai pas vraiment besoin de ça d'une fille. Fait que c'est peut-être ça qui m'aurait freiné. Je suis mélangé en tabarouette entre ces deux filles-là. Ouais, mais t'es en amour, ça a l'air. Hein? C'est totalement différent. Hein? Fait que ah, je rêve, là, parce que ça clique au maximum. Ouais, Charles a avoué cette semaine là qu'il était en amour avec les deux filles. Moi, j'ai cru longtemps qu'il euh, il était stratégique, surtout avec Joël. En fait, il gardait comme les deux filles pour gagner pour la fin. Vous citez plus dans vos activités. Ouais. Là, l'idée de voir son caractère sortir, bien, ça me fait peur. Mais je trouve ça spécial parce que Joël n'a jamais, jamais, jamais parlé contre aucune fille tout le long de l'aventure. Puis là, elle me dit... Euh... Je trouve ça bizarre parce que je te vois pas avec Nat. Elle t'a dit ça? Oui. Puis, elle ne me dira pas ça juste pour tirer avantage de ça. Si Moi, je te vois avec Nat. Si elle me dit ça, c'est parce que. Je crois que ça fait mon fait réfléchir. Tout le monde essaie de me décourager que, euh, dans le fond, je rêve, je l'aime pas tant que ça, mais c'est pas vrai. Puis, euh, elle, elle le sait, puis moi, je le sais, puis c'est ça qui compte. Moi, j'ai pensé que tu jouais une game avec Joël. Que tu stra... que... étais plus stratégique que ça. Il a l'air quand même sincère, là, ce que j'avais de la misère à croire, mais là, on dirait que je commence plus à le croire. Là. Je veux pas être méchant avec lui, mais j'espère pas me rendre là, avec lui. Là. Ça me tente pas de t'en voyage avec lui. Là. Bon. Pourquoi? Je suis vraiment tanné. T'es tanné de lui? Oui. Il sait-tu? Ben, il doit s'en rendre compte. Là. Je pensais pas que c'était ça. Là. Il a comme vraiment l'air à bout et capable de le sentir. Euh, J'ai comme fait le son un peu, tu sais, je sais que c'est deux gars complètement différents. Dans la maison, vous entendez bien, non? Ben, c'est parce que c'est comme en surface, là. Parce que là, il tape ses nerfs, t'es ben, Il tape ses nerfs. Hier, là, j'étais bien en tabarouette, là. Seul, là, dans la maison, là. J'ai hâte de retrouver le monde à qui euh, je m'entends bien, puis lui, il faut que je me force pour pas trop pogner les nerfs, puis pas... Euh, quasiment pas jouer au père avec, parce qu'il y a plein d'affaires qui fait que que j'ai Qu'est-ce que tu fais après, toi? <rire> je sais pas, on va de chez vous, chez nous? Non, chez moi. Je t'invite dans mon condo. Au retour... Moi, je pense pas qu'ils peuvent vivre ensemble pendant 5 ans. Je toi, tu peux vivre avec? Ouais. T'es pleine, non? Excuse-moi, <rire> Elle est pas bien. Elle est vraiment pas bien. Merci à nos partenaires. L'hôtel Westin de Whistler. Mazda. Ernest. Énergie Cardio. Z-Bed. Bora Bora Pearl Resort. Air Tahiti Nui et Voyage Cassis. Hey, salut! Salut, Jimmy! Alors, bonjour, cher candidat. Ça va bien? Oui, ouais, alors aujourd'hui, je me transforme en animateur de quiz et je vous souhaite la bienvenue au Chiffre de l'amour! Ouais. 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 Voilà. Même mieux que ça, j'aimerais une entrée officielle et voici votre animateur, Pierre-Yves Hey, Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, chers candidats, bonsoir, cher public en studio! Bonsoir! Ouais. Les chiffres de l'amour, c'est un concept exclusif ici dans l'Ouest canadien. Alors, nous vous présentons ici sur le tableau des couples et vous devez évaluer les probabilités que ces couples fonctionnent. Alors, nos couples, pour participer aujourd'hui, et je veux vous entendre applaudir, voici les couples! Bon! Chance qu'ils gagnent le... Occupation double, que ce couple se forme, okay. se soude à Bora Bora. Le pourcentage oh. de chance que ce couple puisse vivre ensemble l'amour okay. dans la nouvelle okay. maison, le condo Cholette pendant cinq ans. Okay. Okay. Et pourcentage de chance que ce couple puisse vivre l'amour éternel. Okay. Okay. Pour la vie, les enfants, okay. la famille, le chien. Okay. Okay. Allons-y avec Charles et Amélie. Bon, je... Puisque nous sommes au chiffre de l'amour, je veux un chiffre! Cet après-midi, on a joué euh, au chiffre de l'amour avec euh, Pierre. Eh ben moi, j'ai eu du fun, j'ai participé au jeu. Ben, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très euh, bien agréable. Allons-y maintenant avec Joël et Charles. Ouais! Hey! Alors, 
commençons par Nathalie. Of course, commençons par moi. Euh, je dirais 40 40 euh, Non, je veux pas écrire ces chiffres-là. Je suis bon, pas ben, d'accord. Je veux plus de pourcentage. Un je suis pas d'accord. Vas-y. 50 100 100 Ouais. 40 Ben, moi, tout, je vais aller pour 50 Alors, la moyenne de ce que vous me dites, c'est 60 Bravo, 60 60 60 60 de chance que tu gagnes l'occupation double. Ton 100 a aidé à faire grimper la note. Je me suis rendu donné les pourcentages que, auxquels je crois. Combien ont-ils de chances de vivre l'amour éternel ensemble? Ben là, moi, j'ai 200 200 <rire> Je pense à 100 que je peux être en amour très, 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 très longtemps avec Charles. Je pense qu'on aurait zéro misère à vivre ensemble. Ouais. Allons-y maintenant avec Nathalie. Les chances que Nathalie gagne occupation double avec Charles après un splendide voyage à Bora Bora? Oui! 100 100 Je dirais 80. 20. 20. 50. 50. 50. On a 63 63. 63 Les chances que Nathalie et Charles, une belle petite maison, ça arrive sud de Québec, ouais. ou un condo cholette dans le quartier de 10 de valeur de 350 000 pendant 5 ans, puisqu'on est au chiffre de la bourse. Je veux un chiffre! Oh, un chiffre! Oh, un ouais, chiffre! 100 100 ouais. Combien? 65. 65. 1. Ouais. 1. Ben, moi, je dirais 65, 70 aussi, là. Ouais. Ça fait... 59 D'après moi, je vais ben, 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 baisser ça un petit peu. Ben là, ben là avec les pointages de merde, quand même. Ah, pointage de merde. Ben là. OK. <rire> <rire> Mais comment ça, t'es à 100 et t'es à 1? Ben c'est ça, c'est pas réel. Moi, j'ai donné un pointage que je pensais qu'il était normal. Okay. C'est totalement genre 1 franchement. Là. Moi, je pense pas qu'ils peuvent vivre ensemble pendant 5 ans. Ça a vraiment sauté de l'arrogance. Je sais que c'est un jeu, mais c'est évident que Joël va mis le paquet. Là, pis... Les chances que Nathalie et Charles vivent l'amour éternel. On va quand même stiquer avec mon 1 là, pour être constant. 1 pour oui. Oui. J'étais mal à l'aise un peu. Euh, J'applaudissais, je me sentais... Je trouvais ça bizarre. Mon petit on se regardait. On se posait des questions un peu. Fait que selon toi, finalement, Nathalie et Judith ont le même... Ben, les deux main. peuvent pas vivre avec Charles pendant 5 ans. Puis toi, tu peux vivre avec? Oui. T'es plein de marques. T'es plein de marques. Merci! J'ai eu un point extra pour ça. Ça a pas de bon Les chutes de l'amour! Ouais! On a vraiment du fun! Ce qu'elle me donnait comme pourcentage, c'était vraiment... Ça tenait même pas de bout. C'était n'importe quoi. Je pense qu'elle voulait spawn. Je pense vraiment que cette fille-là a des problèmes. Elle dit « Haha, c'est tellement drôle, c'est tellement drôle, mais regarde, elle est pas bien, elle est vraiment pas bien. » Donc, Judith et Jimmy seraient les grands favoris jusqu'à maintenant pour gagner l'occupation double. Alors, comment on se sent? <rire> euh, je me sens vraiment excité. OK. <rire> <rire> comme hier? Oui. Oh! oh non, no! Alors, allons-y maintenant avec vos chances de vivre dans le condo chalette de 350 000 On a des chiffres, comment? On a des chiffres. On a 5 ans, ans d'amour fusionnel. Je vais mettre euh, 70. 70 Jimmy, engagement. T'as pas peur d'engagement, Jimmy? T'as pas peur? Je suis surprise du pourcentage aussi élevé que Jimmy nous donnait. C'est quand même gros de, de miser ça, surtout avec euh, tout ce qu'on s'était dit durant l'année dernière. Les grands gagnants de cette édition des chiffres de l'amour à Whistler. <rire> ouais! Jimmy et ouais! Judith! Ouais! Yeah! 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 que je vous oui. donne la chance d'aller vivre une nuit de l'amour pour concrétiser <rire> votre, amour, votre amour éternel. Une lune de miel écourtée, cet après-midi, ah oui, vous où? allez vivre la maison de l'amour ensemble pour parler de vos projets futurs, puisque à la lumière de ces chiffres, vous allez être poignés ensemble pour un, pour un moyen temps. Après la pause. J'ai hâte d'avoir du fun avec toi à ma sortie. Puis j'ai hâte que tu tombes avec moi. <rire> Il est ici, ah, oui, caramel. Je vais plus le faire général, mais c'est beau. Mais moi, j'ai mis les boîtes de café. Oui. Ouais, prends ça en crème. Tiens, Amélie. Oui, il y a qu'est-ce qu'on attend de soirée? Ah, ben, écoute, ça va. Caramel, on va le faire. 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 On va
Ouais, ouais c'est ça, je veux avoir ta attention. Donc... Et le lait, il est où, il est ici? Baileys et TVA vous offrent la chance de partir vivre une expérience inoubliable entre amis. Inscrivez-vous sur tva.canoe.ca et vous pourriez vous envoler avec sept de vos amis pour les somptueux sommets de Whistler grâce à TVA et Baileys. Qu'est-ce que c'est que ces friandises? J'espère qu'ils sont vrais. C'est bien cute! À notre victoire des chiffres de l'amour. Ouais, c'est hot, hein? C'est drôle le jeu tantôt, hein? Bon. Oh, Jimmy, s'il te plaît! Mais c'était plus n'importe quoi, là? Non, Jimmy, c'était drôle. C'est n'importe quoi à cause des réponses à Joël, puis euh, à Nat, puis tout ça, là. Je veux dire, bon. on s'entend que t'as compris. Nat, puis Joël, il. T'as compris euh... ce qui se passe entre les deux, là? Il sait mais plus Joël, là, qui qu qu abuse, ça. Faut un chiffre Nat, là. Mais Nat, faut qu'elle Nat, garde sa patience. Moi, sérieusement, si avec toi, une fille me faisait ça, j'aurais envie de mettre ma main en face. Je trouve ça chien bruit, ce que je faisais. C'est drôle, c'est que Nat gère encore ça. <rire> ah oui, Jimmy, je te le dis, je trouve pas ça évident. Là. Hier, ça m'a fait bien d'aller dormir avec toi. Là. Premièrement, ça m'a changé de vie. Deuxièmement, je me sens beaucoup plus calme. OK. Troisièmement, les hormones prennent moins de place. Encore là, c'est encore drôle. Puis quatrièmement, j'étais bien. Mais c'est bizarre, hein, parce que les filles, quand elles me parlent, comme surtout Joël, elle me dit Ben non, je dis, Jimmy, t'aimes fou, là. Puis à un moment, j'ai vraiment comme cru que... Ça, je te l'ai dit aussi, là, comme... Moi, quand je pense à le milieu de l'aventure, c'est me... ah, sûr qu'ils vont piger mon sang ensemble après. Là. Je te dis, c'est sûr. Là. Je sais que là, il y a des sentiments pour moi, mais j'ai des sentiments pour lui. C'est sûr qu'on sera ensemble après. Là. À un moment j'ai vraiment cru comme une niaiseuse. Mais non, mais... <rire> non, mais c'est des fois, tu t'emportes ici, là, aussi, là. <rire> puis je me couche à la soirée, j'étais comme, oh, puis je m'en vais sortir ensemble. Tu sais, j'étais certaine, là, à un moment donné, là, pour de vrai, là. À un moment donné, j'ai réveillé. Là. À un moment donné, j'ai allumé. Là. Puis on dirait que tu veux pas que je sois en amour avec toi non plus. Non, c'est pas. Hein. C'est pas que je veux pas, mais je veux pas faire la peine. Oh! Ouh! Regardez comment je me suis confiant! Ah, oh, mais non, je vais dire 0%. Fait que mais... les réponses que tu as dites, tu le pensais pas. Ben, pas 100%, mais peut-être pas autant, mais Chris, je peux pas non plus le dire. Si, bon, là. Si tu sais, en plus, là. Ah, oh, ouais, je sais. Je suis regardé tout ce camion, mais c'est bien, il est dans heureux. C'est ça que je trouve place. Je trouve que tout le monde a eu quand même une belle aventure ensemble. Il y a des gars qui s'intéressaient à moi, il y a des filles qui s'intéressaient à moi, à toi. Puis on sait pas, on s'est quand même jamais perdu depuis le début. Puis on a toujours resté nos coups de cœur. Puis c'est ça que je trouve beau pareil, tu comprends? Puis j'ai hâte d'avoir du fun avec toi à ma sortie. Puis j'ai hâte que tu tombes avec moi. C'est le point de pouvoir partager ça avec Jimmy. Jimmy vit, en fait, on partage beaucoup de choses ensemble depuis le début de l'aventure. Donc, ça fait toujours du bien de pouvoir parler avec lui. J'ai des sentiments pour Jimmy qui sont vrais, par exemple. Je l'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup d'attachement pour lui. Euh, ça, il le sait. Combien de temps il reste? Je sais pas, moi. Genre, euh, peut-être euh, une minute et demie. <rire> J'aime ça de même, vraiment à la bonne hauteur. <rire> non, non, c'est juste ça. Je voulais juste voir. Je C'était pas voir, j'ai dit ça toucher. Super, <rire> ben, je pense qu'on est bien ensemble, on s'embrasse comme on s'embrasse, là. Ben, on a une attirance physique réciproque, donc euh, on s'embrasse, ouais. Ouais, c'est naturel. C'est qu'à chance, du lit. <rire> je t'ai vu. Tu <rire> m'as vu? Je t'ai vu. Tu m'as vu? J'ai vu tes ponts, bien sûr. Merde. <rire> C'est quoi quand on envoie ce goût, le genre le crémage? Tu sais, on envoie ce goût de champagne. C'est cool. Tu vas faire un bon amant, Jimmy. Je suis certaine. Dans 30 secondes. J'avais ta chienne, on voit, j'ai amené, je sais pas, elle a piqué vraiment. Là. Oh, ouais, gros, mais pourrais-je te dire, là, pis elle riait fort, là, je vais. Là... C'est quoi les photos? Salut! C'est quoi les photos? Ah! 
Tu es tombée élète? Mais ben non, t'es pas élète, t'es coquine. C'est quoi le jeu? Ben là, je vais te laisser. On donnait des points. Mais toi, t'étais pas là pour te donner des points. Des <rire> points. Je t'en ai donné des points. Tu fais la plus ensemble? Oui! Ils sont dans les drôles, eux autres. <rire> Ça, hey, mais tu veux aller dehors? Tu vas compter notre journée pour on va te compter ah. le jeu? Oui, mais je vais m'enlever de la vie. 17 Moi, puis Jimmy. Allez! Salut! Il y a eu euh, les chiffres de l'amour. Il y avait ta face avec les quatre filles genre, sur des photos. Le jeu à la finale, ils sont piqués. Là, bien peu, le jeu à la Le jeu à chienne, mon boy. Je m'en ai, je sais pas tel. Mais là, comme moi, ça un peu. J'ai un sourire, je te dis. Je, je me suis dit, je me puis je dis, c'est un mal pour nous. Nat a vraiment été bonne, genre, elle n'a pas flanché. Nat euh, arrive à son, son tour. Là, euh, je dis. Là, ça dit, finir l'aventure, mais là, elle a dit 100 avec toi, genre. Le jeu, elle a dit. Elle dit, oh, 1 Donc, là, Nat, elle, comme. Elle a dit rien. Le, 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 la prochaine affaire, genre, l'affaire de vivre ensemble 5 ans, genre, elle dit encore 1 Je rêve pour Nat et moi? Ouais. OK. Elle piquait vraiment, là. Oh, ouais, gros. Mais pour elle, je dis, là. Puis elle riait fort, là, je rêve, là. Elle... Je vous donne rendez-vous dimanche soir, tout de suite après le banquier, alors que les garçons devront éliminer deux filles de l'aventure. Je vous laisse avec un aperçu de ce qui vous attend. Bonne soirée. Merci, Camusté. À l'hôtel, je vais être que j'ai de la peine, parce qu'on s'aime pas. Je pour qu'elle ait pleuré pour ça, là. Il ne m'aime pas. Qu'est-ce qui se passe avec Top Charles? C'est quoi ton problème, Joël? Je pense qu'on n'est pas fait pour ça entendre. Vous devez éliminer deux candidates. Je sais pourquoi ce soir, euh, ils laisseront partir. Connaître tous les potins et en savoir plus sur les candidats et candidates d'occupation double à Whistler, écoutez Rythme FM.